Fala galera, beleza? Como prometido ontem no Instagram, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre embreagem. São dois aspectos interessantes a se analisar da embreagem. Primeiro um aspecto técnico, depois um aspecto mecânico, ou vice-versa. É claro que hoje eu vou começar esse primeiro vídeo falando do aspecto técnico, ou seja, de como utilizar ela mesmo, principalmente baseado no uso de embreagem que eu faço né, das minhas motos do grau, que é um uso excessivo, vários alunos com várias habilidades diferentes, né, várias experiências diferentes. Então eu vou relatar para vocês um pouco da minha experiência, né, até como piloto de moto velocidade e um cara que gosta de empinar também, que dá aula de, de grau pelo Brasil. Bom, falando do aspecto técnico né, de embreagem, eu vou criar aqui uma situação, exemplo, uma analogia, para que vocês possam entender. Vamos supor que aqui, ó, segurando na moto, com a mão fechada no punho, eu tenho 100% de tato. Ou seja, eu tenho a ciclística da moto completa. Quando eu tiro um dedo, um dedo daqui, do punho, da manopla, eu passo a ter... 90% de tato Quando eu tiro 2 Eu passo a ter 80% de tato Quando eu tiro 3 Eu passo a ter 70 Quando eu tiro 4 Eu passo a ter 60 e assim por diante Ou seja Tem muita gente Que anda de moto apertando Os quatro dedos na embreagem Existe uma justificativa para isso É claro que é mais confortável é mais fácil puxar, você né, é, não desgasta menos, mas ao mesmo tempo você perde a ciclística com a moto, você perde o tato com a moto, tá? Então não é certo utilizar quatro dedos na embreagem, nunca. Quem estiver utilizando quatro dedos na embreagem, tá errado. Se vocês verem aí motovlogs, etc, o cara possivelmente, provavelmente ele não deve ter feito curso de pilotagem, é, ele está bem cru ainda na questão de pilotagem com a moto Então, se você está cru, tira com dedos dedo da embreagem E vamos passar a utilizar quantos, então? Sugiro para iniciar, acostumar, dois dedos Com o tempo, você passa a utilizar um dedo Por quê? Tem gente que tem dificuldade de utilizar um dedo na embreagem Natural Aqui a gente tem, na musculatura do antebraço Flexores e extensores dos dedos, né? E o que, que a musculatura faz? Ela faz, a, ela faz um encurtamento das extremidades ósseas Sempre uma musculatura ela vai fazer encurtamento das extremidades ósseas Ou seja, se a musculatura do extensor do indicador e flexor do indicador estiver fraca Ele não vai conseguir fazer isso durante muito tempo Rapidinho vai cansar, vai ficar incômodo e não vai utilizar a embreagem da forma correta né? Ou seja Começa com dois dedos Que aí você vai ter mais força Três dedos, obviamente, mais força Quatro dedos, mais força ainda Por isso que tem muita gente que utiliza quatro dedos Eu sempre gosto de Na pista, no grau Utilizar um dedo Nos momentos de, é, de, de Que eu estou em ação Estou em movimento quando eu vou parar em algum semáforo ou alguma coisa do tipo, eu uso dois. Aí é claro, parei a moto, coloquei ela em ponto morto, depois sai. Mas eu sempre uso um misto de um e dois dedos. E nunca, nunca fico com o dedo na embreagem o tempo inteiro. Sempre utilizo a embreagem e volto. E volto. É claro que cada situação é uma situação Se você estiver num trânsito mais fechado É um tipo de embreagem Se você estiver mais livre É outro tipo é, Rodovia é outro tipo né? E tem também a questão De você poder Passar marcha Sem tocar na embreagem né? Aí, ó. Terceira Segunda Isso sem dar tranco na moto Porque tem que ter o tempo certo para você fazer Não pode ser no tempo errado tá? Se torna prejudicial E não é nada bonito Ou seja, 
tecnicamente é isso que eu sugiro para vocês utilizarem um ou dois dedos tá, na embreagem eu não vou falar mecanicamente muito agora mas utilizem a embreagem mais alta porque se a embreagem estiver tendo ação no início você não vai conseguir utilizar um ou dois dedos que ela vai querer sair já né? ela vai estar tá queimando antes de você soltar ou seja a minha moto ela está com, com a embreagem regulada errada porque ela acabou de sair da revisão então eles regulam da maneira deles já já eu vou parar vou regular essa embreagem deixar ela certinha para o jeito que eu gosto de andar tá? então sempre um ou dois dedos vai ajudar vocês aí na pilotagem vai trazer uma melhor ciclística para a moto mais domínio fechou? por enquanto é isso, um vídeo bem simples tá? mais informativo não dá para mim fazer muita coisa que senão vocês sabem o youtube ele ele corta, ele poda a gente então vou ficar por aqui espero que essa informação tenha acrescentado para todos vocês valeu, valeu